దేశ విదేశ పర్యాటకుల కోసం కండకోయలోని ఆక్సిజన్ పార్క్ లో మంత్రులు ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి మల్లారెడ్డిలు విదేశ పక్షులను పార్క్ లో వదిలిపెట్టారు మేడ్చల్ జిల్లా కండ్లకోయ గ్రామంలో జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ఆక్సిజన్ పార్క్ లో సందర్శకుల కోసం దేశ విదేశాల పక్షులను తెలంగాణ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి కార్మిక శాఖ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి ఎన్క్లోజర్ లో వదిలిపెట్టారు పక్షులను వదిలి అధికారులు అడిగి పార్క్ అభివృద్ధికి మొక్కల సంరక్షణకు తగు సూచనలు చేశారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నగరానికి అతి చెరువులో ఉన్న ఆక్సిజన్ పార్క్ ఇక్కడ ఉండడం ఇక్కడ స్థానికులు అదృష్టమని నగర వాసులకు ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో పాటు ప్రాణవాయువు ఇచ్చే క్షేత్రం కావున ఇలాంటి పార్కులను మొక్కలు నాటి మూడు సంవత్సరాలు రక్షించగలిగితే బంగారు తెలంగాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుందని అటవీ శాఖ మాత్యులు కిందరకిరణ్ రెడ్డి అన్నారు అనంతరం మంత్రి మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ నా నియోజకవర్గంలోని ఇలాంటి పార్కులు నాలుగు ఉండడం నా అదృష్టమని మా కళాశాల సమీపంలో ఉండడం చేత విద్యార్థులు పరీక్ష సమయంలో మానసిక ఉల్లాసానికి ఎంతో దోహదపడతాయని ఆయన అన్నారు ఇంటర్నల్ గా పెంచే కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది కార్యక్రమంలో పనుగొన్నటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి గారు మా ప్రిన్సిపల్ సిసిఎఫ్ అయినటువంటి షా గారు ఇక్కడ మరి ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి కన్జర్వేటర్ గారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు మండలాధ్యక్షురాలు పత్రికా విలేకరులు ఇది ఒక నేచర్ అంటే మనం ఎక్కడో అడవులకు వెళ్ళి ఆ అడవులలో మనము పచ్చదనం చూస్తాం దూరం వెళ్ళి కానీ ఇక్కడ సిటీకి మెడిసల్ రోడ్ అంటే నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఫోర్ ఇది రెండు వందల గా పక్క నేచ నేషనల్ హైవే ఆనుకొని ఇంత మంచి పార్క్ ఉండడం ఇక్కడ నిజంగా వీళ్ళందరికీ కూడా అదృష్టము ముఖ్యంగా మల్లారెడ్డి గారి కాలేజు మరి ముందరే ఉన్నటువంటి దాదాపు ఒక ఎనిమిది పదివేల మంది స్టూడెంట్స్కు ఇది బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకు ఒక మంచి ప్రాణ వాయువు ఇచ్చే క్షేత్రంగా ఇది పెరగడం జరిగింది ఒదికు నేచురల్ ఫారెస్ట్ ఒదికు ప్లాంటేషన్ మరి ఏర్పడి చేయడం ఇంకో దిక్కు దీనివల్ల మనకు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి అందరికీ ఇటువంటి మొక్కలు పెరిగి ఈ విధంగా పార్కులు తయారైతే స్వచ్ఛమైన గాలి దొరుకుతుంది మనము నిజంగా కూడా ఒక మంచి హైదరాబాద్ అంటే మంచి వాతావరణంలో ఉండే విధంగా మన భవిష్యత్తు కాపాడుకొని విరివిగా మొక్కలు నాటాలి వర్షాలు ఎక్కడ పడుతున్నాయి ఎక్కువ అక్కడ మొక్కలు నాటి పెంచడం మనం మొదలు పెడితే దాన్ని మూడు సంవత్సరాలు మనం రక్షించుకుంటే అది మనకు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు మనకు అది ప్రాణవాయిస్తుంది ఆ విధంగా మొక్కలు సంర సంరక్షించుకొని మరి పార్కులో ఇంకా కూడా మేము కూడా రోజు రోడ్ల నిర్మలు పోతూ ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ పార్క్ రావాలంటే సమయం దొరకలేదు ఇవాళ మీ అందరితో కలిసి ఇక్కడ వచ్చినందుకు మంచి కార్యక్రమం చూసాం ఇక్కడ ఇంత హైదరాబాద్ మొత్తం సిటీలో పదహారు పార్క్స్ ఇటువంటి ఉండడం జరిగింది మరి మెడిసల్ కాన్స్టెన్స్ మల్లారెడ్డి గారి కాన్స్టెన్సీలో దాదాపు నాలుగో ఐదు పార్క్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ పూర్తి అయితే మరి వారికి ఒక మంచి ఒక ప్రాణవాయువు మంచి పచ్చదనంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తుంది దీంట్లో బర్డ్స్తో పాటు రేపు చిన్న చిన్న జంతువులు కూడా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మా కండక్ మెయిన్ రోడ్డు మీద ఆక్సిజన్ పార్క్ మా పెద్దలు గౌరవనీయులు మా మంత్రివర్గులు మా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అన్న అదే మాదిరిగా మా స్థానిక నాయకులు అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కొత్త రకం ఒక పిట్టెలు బయట దేశంకి వెళ్ళి తెచ్చి ఇక్కడ రకరకాల పిట్టలు ఇక్కడ పిల్లల కోసం కానీ అందరి కోసం కానీ ఇక్కడ వదలడం జరిగింది దానికి తోడు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద యాభై ఏడు ఎకరాలలో ఇంత పెద్ద పార్క్ ఇక్కడ మా కాలేజ్ ముంగట మైడ్సెల్ హైవే మీద తిరగడం కూడా నా అదృష్టం భావిస్తున్నాయి ఎందుకంటే నా నియోజకవర్గంలో ఆల్రెడీ నాలుగు పార్కులు ఓపెన్ అయినాయి ఇంకా నాలుగు పార్కులు కూడా ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యేటున్నాయి కాబట్టి ఇంత సిటీ సెంటర్ల నడి బోర్డుల ప్రజలందరూ కూడా చాలా కరెక్ట్గా మనకు చెట్టు వాతావరణం లేక బా గాలి పీల్చుకోలేక ఇబ్బంది ఉండి పొల్యూషన్ తోటి ఇబ్బంది పడేటోళ్ళంతా కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఇంత పెద్ద పార్కులకు వచ్చి ఒక రియల్గా పార్క్ అంటే పార్క్ మాదిరిగానే ఒక ఫారెస్ట్లకు వచ్చినట్టుగా చేసి ఫారెస్ట్ అధికారులకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు వాళ్ళు బాగా తీర్చిదిద్దే దీన్ని రియల్గా ఇక్కడ లోపలికి వస్తే కూడా రియల్గా పిల్లలతోటి ఫ్యామిలీలతోటి వాళ్ళందరూ వస్తే కూడా ఒక ఫారెస్ట్లకు పోయే ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి పార్కులు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మొత్తం సిటీ నల్మూలలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉన్న ఫారెస్ట్లని కూడా పార్కులు తయారు చేసి ఆక్సిజన్ పార్కులు తయారు చేసి పబ్లిక్ అంతా కూడా మంచిగా ఆరోగ్యం ఉండాలని చేస్తున్నాడు కాబట్టి మా సీఎం పెద్దలకు కేసీఆర్కు ధన్యవాదాలు